Si prefieres, me voy a trabajar a otro lado. No, 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 no hace falta. Mientras seamos capaces de separar territorios. Bueno, si vamos a separar territorios, sería bueno que le pidieras a Estela que dejara de hacerme showcitos, porque es bien desagradable. Horrible el espectáculo que hizo enfrente de todos. Y yo te pediría que te las arregles directamente con ella, ¿sí? Porque las broncas entre ustedes dos ya no tienen nada que ver conmigo. A mí son parte del pasado. Yo me encargo de mis problemas y tú de los tuyos, ¿te parece? Lamentablemente trabajamos juntos. Estela está y siempre va a estar molestándome para separarme de ti. Cuento viejo. ¿eh? Ahora que estamos separados y ella lo sabe, pues confío que las molestias sean cada vez menos. ¿sí? Claro, como ya se siente con el camino libre. Se enteró rápido de la noticia, ¿no? Me imagino que fuiste corriendo a contarle. ¿Abriste la cortina de tu recámara o se asomaron al balcón? ¿Mm? Esa pregunta pertenece a mi vida privada. No tengo por qué contestarla. ¿sí? Y te rogaría que no me interrumpas, ¿no? porque tengo demasiado, demasiado trabajo pendiente. Las broncas entre mujeres, pues resuélvelas fuera de la oficina. ¿Sabes qué? Creo que lo mejor es que deje de trabajar en la terminal, Manuel. A partir de mañana te libero de mi presencia y de todos los problemas que yo te pueda generar. No, no te enojes, neta, mía, ve. Preciosa, déjame te explico, ¿ok? Ajá. Ve. El otro día fui a la panadería súper tarde. Fui por un pan, se me antojó un pan de noche. Fui a la panadería y cuando entré vi a Benjamín, estaba como acorralando a Margarita, o sea, no, neta, no sé qué quería hacer con ella, pero... Parecía que le iba a pegar hoy. Sí. A ver, ya dime qué fue lo que pasó. No, pues entré y la verdad es que no le pregunté nada, mi amor. Yo llegué y lo quité, nos, me pegó, le pegué, nos peleamos. Margarita le pegó a él y luego le llevamos a la policía. O sea, Margarita hasta pidió una orden de restricción contra él. Margarita. Y lo... ¿Por qué no me habías contado, Jorge? Mi amor, porque ella estaba muy asustada y me pidió que por favor no le contara a nadie. A ver, a mí no me importa lo que Margarita te pida, ¿ok? Yo soy tu novia, no cualquier no sé, persona. Mi amor, mi amor, no te pongas así, preciosa. Te fuiste a vivir lejísimos. Nada más nos vemos en el descanso. Por favor, no te pongas así. No, ¿Y a qué me quedaba? ¿Que me sigas ocultando no, cosas? Mi amor, no ¿Que me para, mientas? No es para tanto. No, ¿cómo que no es para tanto? Yo te cuento todo lo que me pasa, ¿ok? Sí, ¿No sí, confías sí. en mí? Mira, Jorge, yo me aviento broncas súper fuertes todos los días con mi papá como para que tú no me tomes en serio. Yo sé, yo sé, yo sé mi amor. ¿Cómo crees que no te voy a tomar en serio? ¿Neta? O sea, ¿neta crees eso? Mira, te juro que lo que pasó no tiene importancia. ¿Ok? Te prometo que no va a pasar nada así. ¿Sí? Pinky promete. Te lo prometo. ¿Es de veras? ¿O nomás me estás dando el avión? Te juro que si no me perdonas, me aviento de un avión de cabeza. No. Ahí sí. De cabeza no. ¿Por qué no? Porque vas a hacer un avión en el pavimento. ¿Me estás diciendo cabezón? Mi amo tiene razón, eres un cabeza de broma. Me corto el pelo ahorita. No, 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 mi amor. Mi amor. Yo. Si quieres dejar de trabajar, en la terminal es tu decisión. Yo nunca le he pedido a nadie que deje su trabajo por tener problemas conmigo. Porque sé muy bien separar las cosas. Claro. Por eso es que tu ex me hizo la vida imposible desde que llegué. Porque tú sabes separar las cosas muy bien. ¿No? Pero parece que con ella no te resultó. Pero tú eres una mujer mucho más sensata que ella. Y en este caso, ambos estuvimos de acuerdo en separarnos. Claro, la decisión partió de ti. Ay, y no ha sido fácil, Manuel, créeme. ¿Y qué crees que a mí me dio tremenda felicidad? No, fíjate. ¿Sabes lo que hice? Pues me acurruqué con mis muchachos. Ellos, ellos me abrazaron, me consolaron. Yo creo que los hijos no abandonan, ¿sabes? Yo no te abandoné, Manuel. ¿Cómo me dices eso? Te lo traté de explicar anoche. Sí, exactamente, me lo explicaste y lo entendí perfectamente porque fuiste muy lógica en tu argumento, muy racional. Pero como dijo alguien por ahí, pues el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿eh? Era la única manera de poder hablar contigo con la cabeza fría, Manuel, de no volver atrás en la decisión que me costó tanto tomar, de no arrepentirme hasta el último momento. Pues yo hubiera preferido que te equivocaras, ¿sabes? 
que me abrazaras, que, que titubearas un poco, que, que, que te confundieras en las palabras, ¿no? Que hablaras de mí en vez de las virtudes de tu ex marido. Entonces seguiríamos así, igual que antes, con la angustia, y tú seguirías... Yo igual hubiera respetado tu decisión. Y me hubiera echado a un lado, pero sin coraje. Con esperanza. Si al menos me hubieras dicho que me amas. Ay, tú lo sabes, Manuel, lo sabes de sobra. Pero no era el momento de decirlo. Para mí era el momento perfecto para decirlo. No era necesario ser tan dura ni tan fría. ¿Sabes qué? Volví a ver a la mujer que me chocó. Una total desconocida. Mira, por mí no es necesario que dejes de trabajar en la terminal. Salvo que también entorpezca tu proceso, como tú le llamas, ¿sí? Alfonso, ya elegiste el padrino. Eh, justamente de eso quería hablar con usted. Sí, con no, cuéntame. Pues ya decidí que mi padrino va a ser Dominique. Dominique es el caballero que vive con ustedes. Ese merito. Él ha estado siempre conmigo en las buenas y en las malas. Uh, no estoy de acuerdo con tu decisión. No podría ser uh, alguien de la congregación. No, 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 es que tiene que ser Dominique. Si no es él, yo no sé si pueda casarme. ¿eh? Eh, además, la neta es que ya le prometí a él que iba a ser el padrino. Y la palabra de un hombre de fe es sagrada. Ay, papá, calma. Yo creo que Poncho tiene razón. Dominique se ve que es buena persona y que lo quiere mucho. Pero es que no, no pienso que esté preparado para ser padrino. No, no, no. Está más que preparado. ¿eh? El Dominique tiene, tiene sus papeles en orden, tiene pasaporte, tiene visa, tiene social, tiene eh, el green card, tiene eh, la licencia de conducir y tiene un gran corazón. Además, eh, él es como de mi familia. De hecho, así verdad es mi única familia. Eh, Génesis, si me amas como dices que me amas, lo entenderás. Si Dominique no es mi padrino, no hay boda. Este sábado. Uy, qué rico se ve. Sí, ¿no? Bueno, como no te voy a ver en mucho tiempo, por lo menos quería que echaras de menos mi sazón. <risa> claro que voy a extrañar tu sazón. <risa> y tus parrilladas. Mm. ¿Te acuerdas aquella vez allá afuera que me hiciste una parrillada deliciosa? Sí, ¿cómo olvidar? Si estuve a punto de darte un beso y tú ni me pelaste. ¡Qué vergüenza! <risa> Cálmate, qué vergüenza. Yo que sí te di el beso en el coche cuando me enteré de lo de María José y Vicente. Mm. Fue un beso largo. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Pero como yo soy buena persona, ¿no? Y, y me sacrifiqué, obviamente, para darte ese beso. Claro, claro. Sí, claro. sí, sí, porque como tú no me gustas para nada y hay cero química, pues... Sobre todo eso. Fue un gran sacrificio, ¿eh? Porque yo soy muy buena amiga y tenía que consolarte. Sí. Si no has hecho más de consolarme, mi lucha. Gracias. Desde que nos conocimos me consuelas y me consuelas. Y mira que te he llegado con cada drama, no, 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 no. Uh -huh. He sido un pesado, ¿no? Bueno, melodramático, eso sí, un poquito. Uh -huh. Sufriendo por la novia hasta el final. Y un poquito pasado de... ¿De, ¿De tarugo? ¿Cómo? Dilo, de tarugo es lo que es, lo acepto. Mira que quedarme ahí abandonado en el altar, vestido de pingüino... Qué ridículo. No, 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 no. El que le hizo el ridículo fue María José, no fuiste tú. Lo sabes, ¿verdad? Gracias, Lucho. Te voy a extrañar muchísimo. Te traje un regalito. ¿Qué es esto? ¿En serio? Uh -huh. Es para ti. Me dijiste que ya nadie los usaba y pues me di la tarea de buscar y buscar y finalmente lo encontré. Es uno para mujer. ¿Qué es? Pañuelos de tela. Así es. No puede ser. Ay, Ayuda. casi que no me abre. Gracias, amigo. De veras. No. Te pasaste. Gracias. Con todo gusto. Oye, yo... Yo también te tengo un regalo. Para que te lo lleves a México y te acuerdes de mí siempre. Ok. 
¿Listo? Sí, sí. Izquierda o derecha. La del corazón. Izquierda. Ok. Izquierda. Izquierda. Buenas, ¿usted es el nuevo jardinero? <risa> sí, claro, ¿no? Viera cómo dejo de bonito el pasto. Ah, ¿eh? qué bueno. Hace... ah bueno, José. Ah, eh, perdón. Wendy, yo, yo, yo me encargo, sí. Gracias. ¿Qué huele? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tú te, te volviste loco o qué? Que, no manches, te dije que me la iba a jugar, ¿o no? No, y yo ¿Eh? te dije que no quería tener problemas con mi dadito. Te lo dije, te lo pedí. Dadito, no te no burles. Manches. Pero ya no vive aquí en la casa. Ay, no importa. No puedo con lo desubicado que eres, Vicente. No, no, enamorado más que desubicado, mi güera. ¿eh? Vicente, por favor, vete. ¿Cómo que vete? Please, please. No manches. No, a a ver, espérate, espérate, que tú no le puedas decir las cosas de frente a tu papá no significa que yo pueda venir y darle la cara, ¿eh? O sea, ya no estamos chavitos, Ma, neta. Que, pero eso no tiene nada que ver, o sea, mi papá necesita tiempo. No, tu papá ¿okay? no necesita tiempo, necesita alguien que, 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 que le ponga un hasta aquí de una buena vez. Ay, Oye, la única tú. que ha sido capaz ha sido tu jefa, ¿eh? Más bien deberían estarla apoyando. Ay, no. ¿Qué? No, 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 my God. Ay, viene mi papá, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Por favor, vete, vete, pues vete, vete. Te va a ver. No, no, no puedes importa. decir que me vea. Oye, no, espérate. No vas a arruinar tranquila, todo, tranquila, por favor, ya vete. ¿Por qué no le decimos una Yo vez? te veo pronto. ¿Cómo que? Bye. ¿Cómo? No, espérate. María José, oye, de una vez. Ya. Qué huele, tranquilo, compadre, suéltame, tranquilo, suéltame. No, 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 ni tranquilo que suéltame que te voy a reventar el hocico, compadre. Que te... A ver, ¿cómo te atreves a venir a ese vecindario? ¿Qué pretendes, pescadorcito? Ay, qué bonito al ver el sol salir de nuevo. Para jugar a que te escondes y yo te salgo a buscar. Quererte bien, quererte así, cuando tú me das permiso de soñar. Que yo te quiero, que yo te quiero, y nos queremos enamorar, que sigamos nuestra suerte desde ella. Que yo te quiero, que yo te quiero, y nos queremos enamorar, que sigamos nuestra suerte y que desde el sueño no Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó. 